அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அனைவருடன் வரவேற்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது இருபத்தி எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்றைய நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய விளைவடைகளை தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவி வினாக்களை தொடர்ந்து பெற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதன் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க கேள்வி எண் ஒன்று பன்னாட்டு நிதியகத்தின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் கேள்வி மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் பன்னாட்டு நிதியகத்தின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜிவா ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் ஏ இருக்கு பார்த்தீங்களா கிறிஸ்டினா லஹாடா இவர் தான் வந்து பன்னாட்டு நிதியகத்தின் தலைவராக இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து ஐரோப்பிய மத்திய வங்கியின் தலைவராக பொறுப்பேற்க உள்ளதால் கிறிஸ்டினா கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜியா இவர்கள் வந்து பன்னாட்டு நிதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா பல்கேரிய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்டினா லஹாடே வந்து ஐரோப்பிய மத்திய வங்கியில் தலைவராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் யாருன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஏ நான் சொன்னது ஸோ இந்த தற்போது தயாராக இருக்க உள்ள இந்த கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜியோ வந்து பல்கேரிய நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸோ நம்ம வந்து பல்கேரிய நாட்டுடைய தலைநகர் வந்து சோஃபியா குடியரசுத் தலைவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா கியார்கி பர்வனோவ் அந்நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் லெவ் எப்போதுமே வந்து ஒரு நாட்டை பற்றி நான் படிக்கும்போது அதாவது நம்ம படிக்க கூடிய கேள்விகளில் ஏதேனும் ஒரு நாடு வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த நாட்டுடைய தலைநகர் நாட்டுடைய தலைவர்கள் அந்த நாட்டினுடைய நாணயத்தை வந்து கூடுதல் தகுதிகளாக படித்துக் கொள்ள வேண்டும் கேள்வி எண் இரண்டு தமிழகத்தில் இத்தனை கோடியில் புதிய திட்டங்களுக்கான பூர்வாங்க பணிகளை தமிழக முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார் ஸோ இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ ஏழாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி கேள்வியின் மூன்று உலக முதலீட்டார் மாநாட்டில் கையெழுத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தப்படி ரூபாய் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி பன்னிரெண்டு கோடியில் எங்கு புதிய நிறுவனங்களுக்கு தமிழக முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார் ஸோ இதற்கான சரியான பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அதாவது மேற்கண்ட அனைத்தும் ஆப்ஷன் ஏல உள்ள கல்லாப்பாளையம் மாவு அரைக்க மாலை அதே போன்ற ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள இயந்திர வார்ப்பு தொழிற்சாலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் ஆட்டோமொபைல் உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலை ஸோ இந்த மூன்றுக்கும் வந்து தமிழக முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார் கேள்வி நான்கு புளும்பர்க் உலக தொழில் மன்ற கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது புளும்பர்க் உலக தொழில் மன்ற கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது இதுக்காக சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அதாவது நியூயார்க் கேள்வியின் ஐந்து அணு விநியோக குழுவில் எத்தனை நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ளன அணு விநியோக குழுவில் எத்தனை நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ளன இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அதாவது நாற்பத்தி எட்டு நாடுகள் தற்போது உறுப்பினராக உள்ளன இந்த அணு ஆயுத அதாவது அணு விநியோக குழுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இதன் தற்போதைய சேர்மன் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹைரத் சாரிபாய் இவருடைய பர்பஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரோலேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கண்ட்ரோலிங் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் எனர்ஜி இதுதான் என்னுடைய பர்பஸ் இதோட அப்ரிஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப் அதாவது அணு விநியோக குழுவி இருக்கு ஏன்னா ஆங்கில ஆக்கம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்ஜி அதாவது நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப் ஸோ இது வந்து எதற்கு செயல்படுது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் அட்டமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி ஸோ இது வந்து இந்த இந்த அதாவது ஐஐஇஏ சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எந்த ஆண்டு இது எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ என்ஐசி எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு அதாவது இது ஏழை வச்சுக்கோங்க எதில் இருந்து ஏழை கூட்டினா பதினாலு அதனால் எழுபத்தி நாலு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதனுடைய தலைமையாகம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியாவின் தேடகான விஎன்ஆவில் இதனுடைய தலைமையாகம் இருக்கிறது கேள்வி எண் ஆறு ஏழாவது உலக தமிழேசிய மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது கேள்வி மறுபடி வாசிக்கிறேன் ஏழாவது உலக தமிழேசிய மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது ஸோ இதற்கான 
சரியாக உடைமை தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அதாவது மதுரையில் நடைபெற உள்ளது கூடுதல் தகவல் இது வந்து டிசம்பர் பதினான்கு பதினைந்து ஆகிய ஏழு நாட்களில் நடைபெற உள்ளது அது வருகிற டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பதினைந்து ஆகிய ஏழு நாட்கள் நடைபெற இருக்கிறது தமிழிசை இயக்க தந்தை ஆபிரகாம் பண்டிதர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை வந்து ஆறு தமிழிசை மாநாடு நடத்தி நடத்தியுள்ளார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது மதுரையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் பதினாலு பதினைந்து ஆகிய நாட்களில் நடைபெற இருக்கிறது கேள்வி எண் ஏழு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்ட கிரிக்கெட் அணி எது இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஜிம்பாப்வே கேள்வி எண் எட்டு மாணவர்களுக்கிடையேயான இரண்டாவது இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹெக்கத்தான் நிகழ்ச்சி எங்கு நடைபெற உள்ளது கேள்வி மாடியை வாசிக்கிற மாணவர்களுக்கிடையேயான இரண்டாவது இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹெக்கத்தான் நிகழ்ச்சி எங்கு நடைபெற உள்ளது இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி சென்னை கூடுதல் தகவல் இதனுடைய அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள ஐஐடி நடைபெற இருக்கிறது சென்னையில் உள்ள ஐஐடி மெட்ராஸ் நடைபெற இருக்கிறது ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இந்த அதாவது இப்போ நடைபெற இருக்கிறத பொறுத்து இரண்டாவது போட்டி இரண்டாவது நிகழ்ச்சி இதனுடைய கருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் தரமான கல்வி வாங்கக்கூடிய விலையில் சூரிய மின்சக்தி இதுதான் இந்த அதாவது இந்த இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹேகாதா நிகழ்ச்சியினுடைய தீம் இதே மாதிரி முதல் போட்டி எங்கே நடைபெற்றது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் நடைபெற்றது ஸோ இதனுடைய தீம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கேம்பஸ் இதுதான் என்னுடைய தீம் இது கேள்வி எண் ஒன்பது சார்க் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது சார்க் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது ஸோ இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நியூயார்க் கூடுதல் தகவல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நடைபெற்றது கேள்வி எண் பத்து ஆசிய நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஆடவர் நானூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் யார் ஸோ இதற்கான சரியான உடைய பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி குசாக்ரா ராவாத் இவர் தான் தங்கம் வென்றிருக்கிறார் கூடுதல் தகவல் ஸ்ரீ ஹை நடராஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடவர் நூறு மீட்டர் பேக் ஸ்ட்ரோக் பிரிவில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் ராவா ஓகே அதாவது இருபத்தி எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அலைக்கான நடப்பு நிகழ்வு வந்து பத்து கேள்வி பதிவிட்டிருக்கிறது அடுத்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் கேள்வியின் ஒன் கேள்வியின் ஒன்று தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியமைக்காக இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு குளோபல் கொள்கைப்பிற விருதை வழங்கி கௌரவித்தவர் யாருன்னு கேட்டிருந்தது இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பி பில் கேட்ஸ் கேள்வியின் இரண்டு மத்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டு துறையால் வழங்கப்படும் ஸ்காட்ச் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் ஏ சென்னை பெருநகர காவல்துறை அடுத்தது உங்களுக்கான கேள்வி அதாவது நேற்று கேட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வு இரண்டு கேள்விகள் கேள்வி ஒன்று இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் எத்தனை சதவீதமாக இருக்கும் என்று ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி கணித்துள்ளது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஏழு சதவீதம் ஆப்ஷன் பி ஏழு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் ஆப்ஷன் சி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஆப்ஷன் டி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கேள்வி இரண்டு பங்கஜ் அத்வானி மெக்ரா இணை எங்கு நடைபெற்ற ஸ்னூக்கர் டீம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றனர் ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா ஆப்ஷன் பி நேபாளம் ஆப்ஷன் சி கனடா ஆப்ஷன் டி மியான்மர் ஸோ இதற்கான சரியான விடையை நீங்கள் கவனம் பார்க்க தெரிவிங்க நாளை தினம் பதிவிடப்படும் நடப்பு நிகழ்வு நடப்பு நிகழ்வுகளில் இதற்கான சரியான விடையே சரியான பதிலை வெளியிடுகிறோம் இது போன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை தாங்கள் தொடர்ந்து பற்றின டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி